স্বপ্নের শহর ঢাকা শহর তিলোত্তমাই নগরীতে নানা রঙের বিচিত্র পেশার মানুষরা বাস করেন এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে কতজন লোক বাস করছেন সঠিক বলা যাবে না তবে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মিরপুর একের গোলারটেক পানির পাম্পে আমার পেছনে এই গোরস্থানটি বা এই কবরস্থানটি শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান আর এই কবরস্থানের মাঝখানে রয়েছে তিনশো ষাটটি পরিবার হ্যাঁ পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বাস করে এই কবরস্থানের ঠিক মাঝখানে তাদের চার পাশ ঘিরে রয়েছে গোরস্থান আর তার মাঝখানে যেন বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ এ যেন মৃত্যুর সাথে জীবনকে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা নয় মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা আমরা আজ সেই মানুষগুলোর গল্প শুনব এবং আপনাদের শোনাব দেখাবো কি বিচিত্র জীবনযাপন করছে এই মানুষগুলো জীবন্ত অবস্থায় মৃতদেহের সঙ্গে প্রিয়জনের অনুভূতি বোঝে না আপনি আর আপনার প্রয়োজন বোঝে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানের ঠিক পাশেই অবস্থান করছে প্রায় তিনশো ষাটটি সুইপার পরিবার যারা এখানে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করছে অথচ এদের জীবনে নেই কোনো নিশ্চয়তা নেই কোনো বাড়তি সুবিধা দিনের বেলা যেমন তেমন হলেও রাতের বেলা নিকষ অন্ধকারে এক ভূতুরে পরিবেশে এই তিনশো ষাট পরিবারের পরিজনরা বাস করে আমাদের কাছে বিষয়টি অবাক লাগলেও তাদের কাছে এই যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে ঠিক কবর ঘেসেই রাস্তা আর এই রাস্তার অপর প্রান্তেই সেই সিটি কলোনি যে সিটি কলোনিতে থাকে অসংখ্য মানুষ যে মানুষগুলো আপনার আমার শহরকে পরিচ্ছন্ন করে প্রতিদিন আর তারা বাস করে এই কবর ঘেসা এই রাস্তার শেষ প্রান্তে সিটি কলোনিতে দেখব তাদের জীবনযাপন কি বিচিত্র এই জীবনযাপন এক পাশে কবরস্থান আর অন্য পাশে স্বাভাবিক জীবন এ যেন কবরের পাশেই জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকা এই কলোনিতে প্রায় তিনশো ষাটটি পরিবার তাদের ঘর নিয়ে থাকেন এখানে এবং আমরা যদি প্রতিটি ঘরে পাঁচজন করেও যদি ধরি তাহলে তিনশো ষাট গুণন পাঁচ প্রায় বেশ বড় অঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় এতগুলো মানুষ এই কলোনিতে বাস করেন অস্থায়ীভাবে তারা প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে এই সিটিকে পরিষ্কার করেন আমরা এদের এই মানবতার জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরতে আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী সিটি কলোনিতে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি একবার দেখাতে সচক্ষে সেই মানুষগুলো এখানে থাকে মানবতার জীবন যাপন করে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত এই তীব্র শীতে আমরা সেই মানুষগুলোর অজানা কাব্য তুলে ধরব আজ আপনাদের কাছে ফোন করুন ভ্যাকেশন মোড এনার্জি সেভ করুন নিশ্চিন্তে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন संसारेन সব ডেউ ডেউ করে ময়লার পানি দিয়া অনেক ময়লা ওই ময়লার পানি আমরা খাই এই ময়লার পানি যে ডেরেন ডেরেন সাথে আমাকে কল আছে এই কলের পানি আমরা খাই এই যে গোরস্থানের মাঝখানে আপনারা বাস করছেন এটা কোনো জীবন হলো তাই কি করব আমরা গরিব মানুষ আমাদের জীবন তো এইভাবে কাটতেছে কি করব আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে এই যে কলোনিটা এই কলোনিটা চারপাশে কবরস্থান 
এমন একটা জায়গায় মানুষ থাকতে পারে এটা তো আমরা ভাবতেও পারি না আমরা থেকে অভ্যাস বুঝেছেন ছোট থেকে থাকতে যে মানে জন্মই কবস্থান আমাদের অনেক কষ্টের জীবন এবং আমাদের সিটি কর্পোরেশনের জায়গা দিছে চারকুলের কবরস্থান আমাদের থাকতে একটু সমস্যাই হয় এবং আমরা এখন গরিব মানুষ এই জন্য জায়গা থাকি এখান থেকে যদি আমাদের ভালো একটা পরিবেশে নেয় তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হয় এটা কষ্টের জীবন এটা মতন তার কষ্টের জীবন আর নাই কোনো নাই এটাই তো আমাদের কষ্টের জীবন অনেক কষ্টের জীবন কাটাচ্ছি আমরা এখানে যারা আসছি সবাই মিলেই যেমন 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 খোলা আকাশের নিচে কোথাও কোনো ইয়ে নাই মানে যে এখানে শীতের বেলায় শীত গরমের সময় গরম কারণ কোনো ছাউনির মতো গাছ ছায়া বা ছাদ তেমন কিছু নেই সবাই টিনে ঘরের মধ্যে বাস করা আমরা গ্রাম অঞ্চলে যেভাবে দেখছি এখানে তো সেইভাবে নাই গ্রামে একটা কবরের সাইড দিয়ে হাইটে গেলেও ভয় লাগে আর এখানে আমরা কবরের ভিতরেই থাকি মানে কবরের সাইডে সাইড নিয়ে আমরা শুয়ে থাকি জীবিত হয়েও কবরে আছে কবরে জীবিত থাকে মরা মরার মধ্যে থাকে আপনার কারণ কবরের মধ্যে থাকে চিন্তা লাশ যেখানে বসবাস করি বর্ষার দিনে দেখা যায় আমাদের ঘরে হাঁটু সমান পানি কিন্তু এটা আমরা কাউকে বলতেও পারছি না কেউকে জানাতেও পারছি না কারণ আমরা সারা বাংলাদেশে সার্ভিস দিই সার্ভিস দেওয়ার পরে সেই রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করে এবং ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তারা এবং বড় বড় অফিসার বড় বড় নেতাকর্মী সবাই রোড গার্ড দিয়ে চলে কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি বর্ষাকালে এখানে আসতেন যদি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেন এখানে এমন অবস্থা হয় আমি ঘুমায় রয়েছি আমার বালিশের উপরে একটা ব্যাঙ্ক উঠে আছে কেন আমার বালিশের নিচে পানি আমাদের চারপাশে কবরস্থান তার মাঝখানে আমরা বসবাস করি ছেলে মেয়ে মা বাবাকে নিয়ে খুব কষ্টে আছি আমাদেরকে কেউ দেখে না আমরা খুবই কষ্টে আছি আমরা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ পরিচ্ছন্নতা কর্মী আমার বাবা করে মা করে ভাই করে এই জন্য আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না আমরা ওই পর্যন্ত যাইতে পারি না কার কাছে আমরা বলবো আমাদের কথা আমরা খুব কষ্টে আছি চারদিকে মরা মানুষ মাঝখানে জীবিত কয়েকটা পান বাচ্চা আছে তো এখানে মা আছে বোন আছে যেমন আমার একটা বাচ্চা আছে নিয়ে তো খুব কষ্টের খুব কষ্টের দেশে দেশ গ্রামের মানুষ কবরস্থানে বছরও কেউ যায় না ভয়ে তারা ভয় পায় কবরকে আর ওইখানে আমরা বসবাস করি তাহলে আমরা কষ্টে আসি না আমাদের কথা কে শুনবে শোনার কি কেউ আসে আমাদের কথা তাহলে আমরা অনেক কষ্ট আসি যদি আপনারা পারেন আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে একটা ভালো একটা স্থানে নিয়ে যান আমরা যেতে যেতেই নজরে পেলাম এক অতিশয় বৃদ্ধা এই তীব্র শীতে উনি পাতলা একটা কাপড় গায়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং যে রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছেন সেটাকে রাস্তা না বলে বস্তার বেশ একটা বিস্তার বলা যেতে পারে কেমন আছেন খুব কষ্টে আমি থাকি কষ্টে আছি খুব কি কি কষ্ট মাগো কষ্ট তো আমি ভাত পাই না কাপড় পাই না কষ্ট না আমি ভিক্ষে করি খাওয়া দাওয়া হাঁটতে পারি না চলতে পারি না আমার অসুখ তো হাঁটতে পারি না বীজ ব্যথা আপনার বাসা কোনটা বাইরে বেটা তো এটা থাকি এই যে এটা ঘর ছেলে মেয়ে নেই না নাই বর্তমান আমার কেউ এইভাবে জীবন কিভাবে চলছে আল্লাহ চলা তুই কি করবো খা না খা থাকি কি করবো করি থাকি এতগুলো মৃত মানুষের মাঝে মানে কবরের মাঝে বেঁচে আছেন কিভাবে 
বাবারে এটা হইলো আল্লাহর খেলা কবর যাইতে হবে আমারে কি করব কবর থাকমু না কবর তো গেতে হবে আমারে একদিন সেই জন্য জীবন্ত অবস্থায় চলে আসলেন হ্যাঁ অবস্থায় চলে আইছি কি করব दृष्टि सीमाना है सीटी कलोनी सीटी कलोन सामने एक फाका प्रान और तरपर हे कबरस्थान फाका प्रान बे कि शीतार्थ मानुष आगुन जाली तेज़ शीत निवारण कर वित्त नहीं वैभव नहींपत्ति नहीं अर्थ नहीं अनेक कि नहीं कई खोला आकाशे नीचे आगुने उत्ताप नहीं तरा जे प्राकृतिक सौंदर्य और जे जीवन के उपभोग कर जीवन अपनारत दामी ड्रईंग रूमे হয়তো খুঁজে পাবেন না কোথাও